আমরা প্রথমে অ্যাডোব ডট কম লিখে সার্চ করব যে কোনো একটা ব্রাউজারে আমরা এই যে অফিসিয়াল যে সাইটটা আছে প্রথমে যে লিঙ্কটা অ্যাডোবের এটাতে আমরা কি লিখ দেবো ক্লিক দেওয়ার পরে এই যে এই যে ইন্টারফেসটা আসবে এই ইন্টারফেসটার থেকে আমরা ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ডিজাইন থেকে আমরা এই যে ফটোশপে ক্লিক দিয়ে আমরা বাকি প্রসেসটা আমরা দেখব আমরা এখানে ফটোশপে ক্লিক দিলাম একটু ওয়েট করতে হবে এখানে একটু লোড নেয় তো নেট স্পিডটা ভালো হলে আসলে এতটা লোড নেবে না তো অবশ্যই এই ফটোশপ চব্বিশটা নতুন কিছু ফিচার্স অ্যাড করছে পাঁচ ছয়টা এই যে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই যে ফ্রি ট্রিয়ালে আমরা এটা ডাউনলোড করব এবং এখানে জেনারেটিভ ফিল আছে জেনারেটিভ এক্সপ্যান্ড আছে তারপরে হচ্ছে ফ্রি ট্রিয়াল এখানে ফ্রি ট্রিয়ালে ক্লিক দিয়ে আমরা নেক্সট স্টেপগুলো আমরা ফলো করব তো আমরা ফ্রি ট্রিয়ালে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে এই যে ইন্টারফেসটা আছে এখান থেকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল 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 যে কেউ যদি পার্সেস করেন তাহলে হচ্ছে এখান থেকে ডলার দিয়ে পার্সেস করে নিতে পারে তারপরে আমরা বিজনেস থেকে যাব বিজনেসে যাওয়ার পরে এই যে চোদ্দো ডেজ এমনি ফ্রি ট্রিয়াল চালাইতে পারবেন চোদ্দো ডেজ আমরা ফ্রি চালাবো চালানোর পরে তারপরে এটি ক্র্যাশ বা প্যাস দিয়ে আমরা ইনস্টল করে সব সময় চালাবো অলওয়েজ ফ্রি চালাবো তারপরে এখানে আমরা কন্টিনিউ ক্লিক দিলাম কন্টিনিউ ক্লিক দিলে এখানে দেখেন হচ্ছে এই ইন্টারফেসটা আসবে এখান থেকে আমরা একটা মেইল দেবো এখান থেকে আমরা বিজনেস মেইল একটা ফ্যাক আইডি একটা জিমেইল তৈরি করব তো সেই প্রসেসটাও আমি দেখাচ্ছি যে আসলে কীভাবে করতে হয় এই বক্সটা পুরো ডাই পূরণ করে দেখাচ্ছি আমরা এখান থেকে গুগল ডট কম থেকে সার্চ দিয়ে গুগলের সাইট থেকে আমরা এখানে জিমেইল দিয়ে একটা জিমেইল ফ্যাক জিমেইল আইডি অবশ্যই আপনারা তৈরি করতে পারেন খুলতে পারেন আমরা সেটা খুলে নেব খোলার জন্য এখানে জিমেইলে যদি আমরা ক্লিক দিই জিমেইলে ক্লিক দিলে হচ্ছে এই যে ইন্টারফেসটা আসবে এখান থেকে এই যে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট বা গুগলে সার্চ দিলেও হবে এই যে ফর মাই পার্সোনাল ইউজ ফর মাই পার্সোনাল ইউজ এটাতে ক্লিক দিই আমরা এখানে ফার্স্ট নেম দেব লাস্ট নেম দেব ফার্স্ট নেম একটা দিতে পারেন আপনার যেটা নাম সেটা দেবেন তো আমি আমার নামটা দিতেছি তো আশা করি আপনারা জিমেল আইডি খুলতে পারেন তো আমি এটা দ্রুত দেখাচ্ছি তো আপনারা নাম সব কিছু দিয়ে জিমেল আইডিতে খুলবেন এই জিমেল আইডিটা খোলা হয়ে গেল হওয়ার পরে আমরা হওয়ার পরে আমরা এই যে জিমেল আইডিটা আমরা এটা কপি করে নিতে পারি নিয়ে আমরা এখানে দেব আমরা কপি করে নিলাম নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এখানে দিতে হবে এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আপনারা আপনাদের একটা যে কোনো কোম্পানির নাম দিয়ে দেবেন যে কোনো একটা কোম্পানির নাম তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে সাইজটা কোম্পানি সাইজটা সব থেকে উপরে ট্রাই দেবেন তারপর ইউনাইটেড স্টেট থাকবে এখানে আলাস্কা দেবো আমরা আলাস্কা প্রভিন্সটা দেবো আমরা স্টেটটা আলাস্কা আলাস্কা জিপ কোডটা কীভাবে বের করবেন এখানে সার্চ বারে গিয়ে ব্রাউজারে সার্চ বারে গিয়ে আলাস্কা জিপ কোড লিখলে দেখবেন যে পেয়ে যাবেন অনেকগুলো তার মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে দেবেন আমি এটা নিলাম কপি করে নিয়ে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি তো তারপরে হচ্ছে ফোন নাম্বার এটা হচ্ছে আলাস্কা ইউএসএ আলাস্কা টিম ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার আমরা এই যে উপরের সাইডটাতে আমরা এটা একটা রাইট ট্যাবে ক্লিক করে আমরা একটা লিঙ্কটা ওপেন করে নিলাম নেওয়ার পরে এই যে দেখেন এইখানে যে স্টেটগুলো আছে এখানে একটা স্টেট দিয়ে এই যে এই স্টেটটা দিলাম দিয়ে এখানে সার্চ দিলে একটা ইউনাইটেড স্টেট এর ফোন নাম্বার চলে আসবে তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিতে পারি এখান থেকে একটা নাম্বার কপি করে নিলাম এই সাইডটাতে দিয়ে যে কোনো ইউনাইটেড স্টেটের যে কোনো একটা স্টেট এখানে দিয়ে সার্চ দিলে নাম্বার চলে আসবে তো আমরা এটা কপি করে নিলাম নিয়ে এর মধ্যে 
পেস্ট করে দিলাম পেস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম দিয়ে আমরা চেক করে একদম কন্টিনিউ কি লিখ দেবো কন্টিনিউ কি লিখ দিলে এই যে এই সাইডটা আসে এখানে উপরে লিঙ্ক জিমেলটা দেওয়া আছে নিচে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করেও কন্টিনিউ দিতে পারেন বা এখান থেকে গুগলে ক্লিক দিয়েও মানে সরাসরি ওপেন করতে পারেন নেক্সট স্টেপে যেতে পারেন বা নিচে পাসওয়ার্ডও দিতে পারেন নতুন একটা এখান থেকে আমরা এটা কি লিখ দেব দেওয়ার পরে এখানে ওই যে ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম অটোমেটিক আসে এখানে মাসটাও আসে এখানে একটা সাল দিতে হবে যে ডেট অফ বার্থটা সালটা হচ্ছে জন্ম সালটা এখানে দিবেন যেটা জিমেইলে দিয়েছেন এখানে সেটাই দিবেন তারপরে আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক দেব তারপরে ক্রিয়েটা এখানে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে এই ইন্টারফেসটা আসলো এখান থেকে এই যে ক্রিয়েটিভ ক্লাউড অ্যাপটা এখান থেকে ডাউনলোড করে দেবেন ডাউনলোড অ্যাপ এটাতে ক্লিক দিয়ে ক্রিয়েটিভ ক্লাউডটা ডাউনলোড করে দেবেন কারণ ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ছাড়া কিন্তু আবার হবে না অবশ্যই ডাউনলোড দিয়ে সেটা ইনস্টল করে নেবেন কোনো প্রবলেম হলে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে অবশ্যই নক করবেন এই ডিসক্রিপশন বক্সেও এই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেটার মধ্যে ক্রিয়েটিভ ক্লাউডের ইনস্টলেশন প্রসেস আছে এই যে ফটোশপটা আমরা ওপেনে ক্লিক দেবো ওপেনে ক্লিক দিলে এখানে ফটোশপটা ডাউনলোড হবে এই যে ডাউনলোড হতে সামান্য থ্রি এম বিরও কম ফটোশপটা ডাউনলোড হয়ে গেলে ফটোশপটা আমরা ডাবল ক্লিক দিয়ে ওপেন করবো যখনই ওপেন করব তখন ক্রিয়েটিভ ক্লাউডটা হচ্ছে ইনস্টল চাবে এই যে এটা আগে থেকে ইনস্টল করা আছে ক্রিয়েটিভ ক্লাউড অ্যাপটা ডেস্কটপ অ্যাপ এটা ওপেন করাই আছে তো এটা ডাউন আমার ইনস্টল করা আছে জন্য সরাসরি ফটোশপটা ওপেন হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেটা দেখে ডাউনলোড প্রসেসে ওইটা দেখে আপনারা ডাউনলোডটা করে নেবেন তো আমরা এখানে মেইলটা দেবো যে ফ্যাক্ট যে মেইলটা করলাম আমরা সেই মেইলটা এখানে দেবো এইখানে এই মেইলটা আমরা আগেই কপি করছিলাম আবার কপি করে নিতেছি আমরা এটা কপি করে নিলাম কপি করে নিই এখানে আমরা পেস্ট করে দেব দিয়ে কন্টিনিউ এ ক্লিক দেব কন্টিনিউ ক্লিক দেওয়ার পরে এই যে দেখেন কন্টিনিউ উইথ গুগল এখানে ক্লিক দিলে আর পাসওয়ার্ড দিতে হবে না আর নিচে যদি আপনারা ওই যে আগে যে প্রসেসটা দেখালাম আগের স্টেপে যদি পাসওয়ার্ড দিয়ে করেন তখন আর এই প্রসেসটা আসবে না তো এখান থেকে এখানে দেখেন একটা মেসেজ আসছে নিচে দেখবেন অ্যাপ্রুভ লগ ইন বা রিপোর্ট দিস কারণ রিপোর্ট তো না আমরা যেহেতু অ্যাপ্রুভ লগ ইন লগ ইনটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে কি না সেটা জন্য আমরা এটা অ্যাপ্রুভ করে দেবো এই যে অ্যাপ্রুভের এই জায়গাতে ক্লিক দেবো এই যে ক্লিক দিলে ইউ আর অল সেট দেখাবে তারপরে হচ্ছে এই যে অ্যাপসটা এইটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ওপেন হবে এটা ওপেন হওয়ার পরে এখানে এখন সব কাজ এই যে এখানে অ্যাপসে ক্লিক দেবো এখানে দেখেন এই যে উপরে আছে ফটোশপ ফটোশপ কিন্তু আমার ডাউনলোড করা আছে জন্য এখানে ওপেন দেখাচ্ছে যাদের ডাউনলোড থাকবে না মানে ইনস্টল করা থাকবে না তাদের এখানে কিন্তু ইনস্টল আসবে ফটোশপটা ইনস্টল করে নেবেন এখান থেকে এই যে উপরে থেকে তারপরে এখানে দেখেন এই যে ফটোশপ ডেটা ফটোশপ ডেটাটা এআই যেটা ফটোশপ এআই আর্টিফিশিয়াল এশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং অ্যামাজিং যে ফিচারগুলো আছে এই যে ফটোশপটা ফটোশপ ডেটাটা আমরা তারপরে এখান থেকেও ইনস্টল করে নিতে পারেন ফটোশপ এটা এটা ওই চব্বিশের কাজ করবে এটাতেও তা আমরা আবার অ্যাপসে যাই এই যে অল অ্যাপসের মধ্যে ক্লিক দিলে এই যে দেখেন এখান থেকে আমরা ওপেনে ক্লিক দেব ওপেনে ক্লিক দিলে তাহলে সরাসরি ফটোশপটা ওপেন হবে এই যে ক্লিক দিলাম এই ধরনের ইন্টারফেস আসলে আপনারা নেক্সট নেক্সট করে পরবর্তী স্টেপটা এই যে এখানে ডান দিয়ে দেবেন এটা ওপেন হয়ে গেল এটা ওপেন হওয়ার পরে আমরা জাস্ট এটা দেখব দেখার পরে অন্য প্রসেসগুলোর কাজ করব আমরা এই ইমেজটা নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এটা কেটে দিলাম দেওয়ার পরে এই যে আমরা ফটোশপ আবার ওই অ্যাপসটাতে চলে আসলাম দেওয়ার পরে আমরা এই যে ফটোশপ বেটাটা যেটা আছে চব্বিশের এটা আমরা ইনস্টল করে নেব যে ফটোশপ বেটাটা এটা ইনস্টল করে নেবেন এটা ইজি এটা ফটোশপ চব্বিশের থেকে এটা হচ্ছে অ্যাপস এটা এটা বেটা অ্যাপস এটা আরও কাজ করতে অনেক সুবিধা হয় এটা ইনস্টল করে নেবেন এটা ইনস্টল হওয়ার জন্য অনেকটা সময় নেবে যাদের নেট স্পিডটা ভালো তাদের 
তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তো এখান থেকে ইনস্টল হচ্ছে একটু সময় নেবে আমরা ওয়েট করব এই যে দেখেন ইনস্টল হয়ে গেছে এটা অটোমেটিক্যালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে এই যে এডিং রিমুভ টুল কম্পোনেন্ট এটা আছে এটা একটু সময় নেবে নেওয়ার পরে এটা অটোমেটিক্যালি এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত এই যে আপ টু ডেট এটা ওপেন করা এখন ওপেন করা যাবে এখান থেকেও আমরা ওপেন করতে পারবো বা উইন্ডোজ থেকে কম্পিউটার থেকে যেখানে ইনস্টল হয় সফটওয়্যারগুলো সেখান থেকে আমরা ইনস্টল ওপেন করতে পারবো এখানে তো আমরা এখান থেকেও ওপেন করতে পারেন এই যে এখান থেকে উইন্ডোজ বাটনটার থেকে এই যে উফরে দেখেন ইনস্টল হলে উফরে সফটওয়্যারটা এটা ইনস্টল হয়ে যায় এইখান থেকে আমরা ওপেন করি এখানে ক্লিক দিলে ওপেন হবে তো আমরা এখান থেকে ওপেন করব এই যে ফটোশপ চব্বিশের এটা নিউ ফিচার্স এই দেখেন ফটোশপ চব্বিশটা এটা একটা আমরা এখানে কিন্তু আপ টু ডেট হয় ডেইলি আপ টু ডেট হচ্ছে তো এটা আজকের ডেটে তেইশের ডেটের এটা তো এটা আসলে আপনারা কেটে দেবেন এটা এই যে দেখেন চোদ্দ ড্রেস ফ্রি ট্রিয়াল এখানে কিন্তু চোদ্দ ড্রেস এটা কিন্তু এখনও করা হয়নি ক্যারাপ করার একটা ছোট্ট একটা প্যাচ ভার্সন আছে প্যাচ আছে সফটওয়্যার একটা ওইটা দিলেই এটা চলে যাবে তো চোদ্দ দিন এটা সবাই ইউজ করবেন করার পরে তারপরে ওইটা দেবেন ওইটা দেওয়ার জন্য ওইটা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা ওইটা নিয়ে এটা ফেসবুকের লিঙ্ক এটা এখানে দেখানো হবে না ফেসবুকের লিঙ্ক আছে পিন পোস্টের মধ্যেই ওই টিউটোরিয়ালটা পাবেন ওখান থেকে ক্লিক দিয়ে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিয়ে এটা ইনস্টল প্রসেস ওখানে দেওয়া আছে আমরা এই ইমেজটা ওপেন করে নিলাম এখানে এটা আমরা ক্রোপ করে একটু বড় করে নিচ্ছি দিয়ে দেখি যে ফটোশপ চব্বিশের কী কী ফিচার্সগুলো আছে সেটা এখানে কাজ করে কি না তো আমরা একটু কাজটা দেখি এই যে দেখেন এখানে আপডেট ফিচার্স বেশ কয়েকটা ভালো ভালো অ্যাপ করছে তেইশটাতে যেমন হ্যান্ড করে প্রবলেম করে এই যে দেখেন এই বারটার মধ্যে কিন্তু আগে এই যে পেন বার অপশন পজিশনটা ছিল না এটা এখন কী করা যাবে যে কোনো জায়গায় রেখে আমরা এটা পজিশন করতে পারবো আমরা অ্যাবাউটটা দেখি অ্যাবাউট ফটোশপটা অ্যাবাউট ফটোশপটাতে দেখলে এটা যে কত ভার্সন এটা দেখতে পারবো না এই যে পঁচিশ পয়েন্ট তিন পঁচিশ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো ভার্সন এটা তো একদম লেটেস্ট ভার্সন তো আমরা এটাতে আমরা জেনারেটিভ ফিল্ডটা দেখি যে এখানে কাজ করে কি না আমরা ইমেজটা দুই সাইডে হচ্ছে সিলেকশন করে নিই এটা একটা কপি করে নিই তাহলে কপি করে নিলে আমাদের অরিজিনাল ইমেজটা নষ্ট হবে না তো আমরা এই টুলটা নিলাম নেওয়ার পরে দুই পাশে সিলেকশন করে নেব এই সাইডে একটু এই সাইডে একটু সিলেকশন করে নিলাম এখানে জেনারেটর ক্লিক দিলে এই মেসেজটা আসলে এগ্রি দিয়ে দেবেন এটা নতুন যখন এটা চালু করেন তারপরে আমরা জেনারেটে ক্লিক দেবো ক্লিক দেওয়ার পরে একটু ওয়েট করতে হবে এই দেখেন তিনটা করে এখানে ইমেজ শো করবে যে কোনো একটা দিতে পারেন যদি তিনটার মধ্যে একটা পছন্দ না হয় আবার জেনারেটর ক্লিক দিলে আবার নতুন তিনটা দিয়ে দেবে এই যে দেখেন এটা সুন্দর এটার সঙ্গে ম্যাচ করছে তো আমরা এটা রাখতে পারি যদি পছন্দ না হয় পরে আবার এই যে এখানে জেনারেট ক্লিক দিলে তাহলে আবার জেনারেট হয়ে যাবে আবার তিনটা দেবে আবার যদি পছন্দ না আবার তিনটা দিয়ে দেবে তো তারপরে আমাদের এটা হচ্ছে আমরা আর একটা ফিচার্স দেখি এটা আমরা কেটে দিলাম দেওয়ার পরে এই যে এটা নিয়ে আসি আমরা অন্য অন্য এটা একটা নতুন ফিচার্স এখানে দেখলেন তো আর একটা ফিচার্স আছে হচ্ছে রিমুভ টুল রিমুভ টুলটা আগে তেইশের যে রিমুভ টুলটা ছিল ওইটা কিন্তু আগে ফুল ফিল ব্রাশ করা রাখতো যেটা আমি অবজেক্ট রিমুভ করব তো এইটাতে একদম মানে ফিচার্সে আছে চব্বিশের মধ্যে জাস্ট খালি রাউন্ড করে ঘুরাই দিলে এটা পুরোপুরি ব্রাশ করতে হয় না এটা শুধু রাউন্ড করে ব্রাশটা করে দিলেই ছেড়ে দিলেই অটোমেটিক্যালি ওটা রিমুভ হয়ে যায় তো আমরা আমরা একটা কপি করে নিই কপি করে নিই তাহলে আমরা রিটাচটা করতে আমাদের সুবিধা হবে এই যেমন এটা আছে এটা চারিপাশে আমরা শুধু শুধু ব্রাশটা করে ছেড়ে দিই এই অটোমেটিক এটা ডিলিট হয়ে যাবে এটা ফুলফিল আর ব্রাশ করতে হয়ে যাবে যেমন এই ইমেজটা আমি ডিলিট করব এটা সহ এটা শুধু চারিপাশে শুধু ঘুরাই দেব টুলটা শুধু ঘুরাই দিলে এটা রিমুভ হয়ে যাবে এটা আর কিচ্ছু করতে হবে না 
আগে যেমন পুরোপুরি ব্রাশ করা লাগতো পুরোপুরি ব্রাশ করা তেইশের মধ্যে যেটা ছিল অনেক ভারী ছিল এবং অনেক লেন্থি এবং অনেক ল্যাক করত ল্যাক করত তো আপনার এই যে চব্বিশের মধ্যে কিন্তু এটা নেই চব্বিশ আরও ইজি করছে এবং ইজিলি এজি দেখেন কত সুন্দর এটা রিমুভ হয়ে যাবে টু ওয়েট করেন এজি দেখেন পুরোপুরি একদম যেটা তেইশের মধ্যে করতে মিনিমাম দুই থেকে চার মিনিট লাগতো সেটা এখানে কিন্তু আপনার হচ্ছে একটা ক্লিকেই এটা সমাধান হয়ে যায় আমরা আর একটা দেখি এখান থেকে একটা মানে এক্সপোজার নেই নিয়ে একটু এই এক্সপোজার এই একটা ফিচার্সটাও নতুন আছে এখানে তা আমরা গ্রেডিয়েন্ট টুলটা নিলাম গ্রেডিয়েন্ট টুলের মধ্যেই এই ফিচার্সটা আছে আমরা এক্সপোজারটা নেওয়ার পরে এই যে মাঝখানে যেটা আছে এটা অন্য অন্য ভার্সনগুলোতেও আছে এটাতে আরও আপডেট করছে কিছুটা সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে কোনো জায়গায় একটা জায়গাতে নির্দিষ্ট জায়গাতে লাইটিং করা যাবে এই যে টুলটা দিয়ে টেনে যতটা পরিমাণ দরকার ততটা পরিমাণ জায়গাতে নিয়ে ছোট বড় করে নিতে পারেন নিয়ে এই যে এই কালারটা সেলেক্ট করে দিয়ে তারপরে হচ্ছে আপনারা যে কোনো জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে লাইটিংটা বাড়ানো করানো কমানো সম্ভব যে কোনো একটা মডেল ইমেজের ফেসের মধ্যে এই লাইটটা চারিদিকে মনে করেন যে একটু ডার্ক থাকলে ও মাঝখানে শুধু ফেসের মধ্যে লাইটটা বাড়াই দিলাম তো এই ফেসার্সটা এটা তো আগের গুলাতে ছিল না এটাতে নতুন অ্যাড করছে তো আমরা এটা দেখলাম আমরা এটা কেটে দিলাম তো এই ছিল ফেসার্স আপনারা সাত চব্বিশের তো আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফিজ